அதாவது ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா வெறும் ரோடு தான் இருந்துச்சு ரோட்ல வந்து லெப்ட்ல திரும்ப யூ டர்ன் போடுங்க இங்க ரூ டர்ன் போடாதீங்க இங்க ரைட் டர்ன் போனோம் இங்க வந்து ரோடு மட்டும் சேர்ந்து அந்த மாதிரி போர்ட்லயே இருக்காது ஆனா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அன்பு போர்டு வந்துச்சு போர்டு வந்து தலைக்கு மேல ரொம்ப ஹைட்ல இருக்கும் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹை லெவல் ஹைட்டுமாங்க ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு அண்ணா அந்த பக்கம் பாக்கலாம் அப்படின்னா அந்த போர்டை கீழே இருக்கு வச்சுட்டாங்க முன்னெல்லாம் டாக்டரை பார்க்க போனீங்கன்னா நிலைக்கு மேல இருக்கும் டாக்டர் இப்ப நிலைக்கு சைட்ல இருக்கு என்ன காரணம் அதுக்கப்புறம் அண்ணா வந்து பார்த்தா இந்த இடம் நம்ம பொருடில வலிக்கும் கண்ணு பிளர் ஆகும் அப்படின்னு அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அது வழிகாட்டுறது பண்றாங்க நீங்க போனா அந்த போர்டை பார்த்து நான் புரிஞ்சுக்கணும் ரெட் சிக்னல் எல்லாம் அப்பெல்லாம் சிக்னல் கிடையாது இப்ப சிக்னல் அது மாதிரி இந்த வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி அளவு உங்களுடன் பொதுகீட்டு போற நிகழ்ச்சி வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி நீங்க சொன்னீங்க ஏமாந்துட்டாங்கன்னா அது மாதிரி ஏமாறக்கூடாதுங்கிறது அந்த நிகழ்ச்சி நாங்க பண்றோம் இல்லீங்களா பலகையில செய்யப்பட்ட கை காட்டி ஒரு முறையான வழியை காட்டும் போது படித்தாங்க மனிதர்கள் ஒரு ஒரு கல்வி நிறுவனம் வச்சு எப்படி தவறான வழியை காட்டும் அதனால அந்த வழிகாட்டத்துல எங்கேயும் போய் ஏமாந்துட்டேன் ஏன் இந்த டியூவல் கோர்ஸ் சிஸ்டமே சொல்றேன் அப்படின்னாக்க ஒருவேளை ஒரு சினிமால சாதிக்க முடியலா கூட அந்த டியூவல் கோர்ஸ் படித்து நீங்க ஒரு என்ஜினியராவோ இல்ல சேஃப்டி ஆஃபீஸராவோ இல்ல ஒரு கேட்டரிங் டெக்னாலஜி நீங்க மாறலாம் அப்படிங்கிறது டியூவல் கோர்ஸ் அந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வரும் அதனால தான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றோம் வேர்ல்டுலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் சார் என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க மனிதனுக்கு கடவுள் பாத்தீங்கன்னா கை இரண்டு காலை ரெண்டு ஒரு பாட்டு சொல்லுவாங்க கை இரண்டு காலை ரெண்டு மனிதனுக்கு ஆண்டவன் படைத்தானா இதே மட்டும் ஒன்று வைத்தான் சிந்தனை ஒரு வழி செல்வதற்கு சிந்தனை நல்வழி செல்வதற்கு மாதிரி கடவுள் நமக்கு ரெண்டு கை ரெண்டு ஒரு கண்ணு பார்த்தா கூட பொருள் தெரியுது அப்ப ஆண்டு ஒரு கண்ணு படிக்க வேண்டிய ரெண்டு கண்ணு படிச்சிருக்கான் ரெண்டு ஒரு காதல் கிட்ட கூட கேட்குது காது ஏன் அது மாதிரி ஏன் ரெண்டு என்ன படிச்சிருக்கானா இது இல்லைன்னா அது அது மாதிரி இப்ப டியூல் கோர் சிஸ்டம் வந்து சினிமா இல்லை அப்படின்னாக்க வேற எப்படி ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னாக்க சோ அவங்க எங்க ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பீஸ் வாங்க நோக்கம் இல்ல அவ எப்படியாவது வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் அவர் சினிமாவில் ஜெயிக்கிறனால என்ன பொறுத்து வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் அதான் சோ அதனால தான் டிவல் கோர்ஸ் வச்சிருக்காங்க இனிமேல் நீங்க சொன்ன மாதிரி கிராமத்துல நீங்க சொல்லி ஏமா வந்து உண்மையிலே நிறைய பேர் வந்து பயங்கர விரக்தியான மோசமான நிலைக்கு வாழ்க்கையில தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அந்த சினிமா சினிமா நம்பி வந்து நிறைய பேர் நம்ம வாய்ப்பு கிடைக்காம தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா ஒரு நல்ல ஒரு எங்க போய் சேரணுமோ அதுக்கு முறையா எப்படி போய் சேர்றது அதுமா ஆறு வெட்டி வச்சிருக்காங்க அந்த ஆறு இல்லாம தண்ணி பறந்து போவோம் அந்த காலத்துல மன்னர்களையும் ஆறு விட்டாங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு வழியா ஒண்ணு தான் இன்னைக்கு ஆறு இல்லாம தண்ணிக்குள்ள எரிமலைக்கு என்ன பண்றாங்கன்னாக்க எரிமலை வெடிச்சு சதுரும் போது என்ன பண்றாங்க பொக்லைன் வச்சு என்ன பண்றாங்க ஒரு பல்ல வெட்டிருங்க ஆறு மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அந்த எரிமலை அப்படியே வந்து ஊரை அழிச்சிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது மாதிரி அந்த வழிகாட்டத்தை தான் நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி முழுசா பாருங்க உன்ன நீங்க கேட்ட கேள்வி ரொம்ப அருமையான கேள்வி அந்த நிகழ்ச்சிக்கான விடைதான் இது முழுவதா பாருங்க ரொம்ப நன்றிமா இடைவேளை போயிட்டு வந்துடலாம் நேர்களை ஒரு சிறு இடைவேளை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் காற்று கடந்து போகும் காற்றில் கலந்த கானமும் நிலைத்து நிற்கும் நம் தேசம் சுதந்திரம் அடைந்த பொழுது ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே என்று அதை வரவேற்று வானொலியில் முதலில் பாடிய தேசிய குரல் இந்த இசை கலைஞரின் நூற்றாண்டினை ஒட்டிய தொடர் நிகழ்ச்சி தீட்சத்தற்கு பட்டம்மாள் நமது பொதிகையில் விரைவில் நெருங்களே ஹலோ உங்களோட நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் வரவேற்கிறோம் சார் டுவெல் டிகிரி சொன்னீங்க இப்போ வந்து டுவெல் டிகிரிக்கு வந்து டைம் அதாவது மந்த் டியூரேஷன் வந்து சேம் டியூரேஷன் அப்படியே சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா இல்ல வந்து தனித்தனியா நல்ல நல்ல இது படிக்கும் போது அதாவது ரொம்ப பசிக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் நம்ம என்ன பண்ணால் பசிக்குது என்ன பண்ணுறோம் என்ன சாப்பிட்றது அப்படின்னாக்க திடீர்னு நம்ம கெஸ்ட் வந்து கூப்பிட்டு வருவாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டு வரும் கூப்பிடுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம போய் பரவாயில்ல ஃபங்க்ஷன் போகிறோம் நல்ல ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு சாம்பார் நல்லா சாப்பாடு போனோம் திடீர்னு பிரியாணி வைக்கிறாங்க நம்ம எதிர்பார்த்து போன சாப்பாடு சாம்பார் ஆனால் வைக்கிறது பிரியாணி சரி நம்ம எதிர்பார்த்து கூட தான் அடிக்க நின்றுவோமா பிரியாணி வச்சுட்டு என்ன பண்ணோம் அடுத்து சிக்கன் வச்சா என்ன வேண்டாங்க நான் எதிர்பார்த்தே சாம்பார் சாதம் எனக்கு விற்கிறது பிரியாணி இன்னைக்கு சிக்கன் வேணா மட்டன் வேணா சொல்லிடுமோ அதையும் சேர்த்து வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த டிவல் டிகிரிக்கு மேலே கேட்டாங்க இது படிக்கும் போதே அப்படின்னா இப்போ இந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னாக்க படிக்கிறது பெரிய சிரமமாக நினைக்கிறீங்க படிக்கிறது பெரிய சிரமமாக நினைக்கிறீங்க ஆனால் வந்து கல்வி அப்படின்னா ஏன் ஒரு உருவம் இல்லாத கல்வியை எல்லா தாயதை
சாப்பிட்டா அது ஒரு கலை பாட்டு கேட்டா அது ஒரு கலை எல்லாமே கலை நோக்கத்தில் பாரு கலைன்னு யாருக்கு வந்து கலை உணர்வு அதிகமா இருக்கும் அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு பிபி சுகர் நோய் எல்லாம் ஈஸியா வரவே வராது கலை உணர்வு விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க எல்லா நோய்க்கும் முற்றுப்புள்ளி ஏற்றால் எல்லா நோய்க்கும் புள்ளியா சொல்லி இந்த பிபி பிளட் ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறம் சுகர் வருது அப்படி எல்லாம் வந்துருது ஆனா இன்னைக்கு இந்த சுகர் இந்த பிளட் ப்ரெஷரையும் சுகரையும் மற்ற நோய்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்க மெடிசின்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி பாத்தீங்கன்னா எல்லா டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க மனசு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கிங்க மனசு ரிலாக்ஸ் ஆகுது சினிமா விட்டா நீங்க வேணா இருக்கு ஆனா சில சமயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சினிமாவில் பழைய படங்கள்லாம் நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து தண்ணி எரியாம சிரிக்கிறோம் இப்ப சினிமா பார்க்கல வந்து சிரிச்சுட்டே இருக்காங்க அந்த சிரிப்ப அது பாத்தீங்க நமக்கே தெரியும் செயற்கை சினிமா போட்டோ எடுக்கும் போது ஸ்மைல் பிளீஸ் அப்படின்னா பொய்யா சிரிக்கும் போது அந்த புகைப்படம் காட்டி கொடுத்துருக்கு பொய்யா சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆனா சில நேரம் போட்டோ எடுப்பாங்க நம்ம சிரிக்கும் போது நமக்கு தெரியாம போட்டோ எடுத்துருவாங்க அது நேச்சுரா இருக்கு நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த மாதிரி சினிமா அப்படின்னா நம்மளை சிரிக்க வச்சிடும் நம்ம என்னதான் பார்க்கல போய் காலையில் பத்து நிமிஷம் ஆஹான்னு சிரிச்சுட்டே உக்காந்தா கூட அந்த சிரிப்பு வேற தன்னை அறியாம உடம்புல உடல் உடல் உறுப்புகள் உடல் உள்ள அத்தனை நரம்புகளும் சேர்ந்து சிரிப்பிக்கிறது அந்த சிரிப்பு வேற அது சினிமாவை தவிர வேற எதுக்கும் அதுக்கான புதிய கலைகள் இல்லை ஏன்னா அது மாதிரி வந்து சினிமா தேட்டர் சில பேர் அழியுதுன்னாங்க ஆனா சினிமா தேட்டர் ஒரு சினிமா தேட்டர் அழிஞ்சு அவங்க மல்டிபிளஸ் பத்து சினிமா தேட்டர் வருது அதான் உண்மை எல்லாம் என்ன வருத்தம் பண்ண சில பேர் சொன்னாங்க என்ன சொன்னா சார் இப்ப ஏன்னா சினிமா தேட்டர் எடுத்துட்டு கல்யாணம் பண்ண பாக்குறாங்க அப்படின்னு சினிமா தேட்டர் ஒன்னு எடுத்து கல்யாணம் பண்ண பாக்குறாங்க அது பக்கத்துல அதுல மேலே கீழே கல்யாணம் பண்ணவருக்கும் அது மேலே மல்டிபிளஸ் நாலு தேட்டர் அஞ்சு தேட்டர் இப்படி வந்துச்சு மல்டிபிளஸ் தேட்டர் சென்னையில மட்டும் இல்ல மேடம் இப்போ எல்லா எல்லா மாவட்டங்களுமே அஞ்சு தேட்டர் நாலு தேட்டர் ஒரு ஒரு சினிமாவோட என்ன காரணம் அப்படின்னா அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சுன்னா மசூதிக்கு போனோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுன்னா வெள்ளி கோயிலுக்கு போனோம் வெள்ள ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போனங்கிற காலம் மாதிரி இன்னைக்கு வெள்ளி சனிஞ்சார் வந்துட்டாவே இன்னைக்கு எல்லாரும் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபேமிலியோட குடும்ப குடும்பமா கூட்ட குடும்பமா என்ன பண்ணுறாங்க சினிமா தேட்டர் வர ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அது பாத்தீங்க பாத்தீங்கன்னா இரநூறு ரூபா செலவாது ஆயிரம் செலவாது ஆயிரத்தி ஐநூறு செலவாது ரெண்டாயிரம் செலவாது அதை பத்தி கவலைப்படும் இன்னைக்கு சினிமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு ஜாதி மதம் தேன் ஜாதி மதம் இல்லாம எந்த ஒரு வந்த ஏற்ற இறக்கம் இல்லாம எல்லாரும் ஒன்னா கொண்டு ஒருத்தர் ரசிக்கிறோம் அப்படின்னா சினிமா தேட்டரை விட வேற எந்த கோவில் கூட கிடையாது மசூது கிடையாது பல்வியாசு கிடையாது குருதோட கிடையாது தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் வணக்கம் யார் இங்க அழைக்கிறீங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க நான் தஞ்சாவூர்ல இருந்து இம்ரான் பேசுறேன் மேடம் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க இம்ரான் நான் இந்த மாதிரி 10th படிச்சிருக்கேன் சார் சரி நான் ஒரு 4 இயர்ஸ் சென்னையில அக்ஷன் டைரக்டர் சான்ஸ் கிட்ட வந்துட்டே இருக்கேன் சார் இன்னும் உங்களுக்கு சரியான யாரை பார்க்கவே என்னங்கறன்னு தெரியல சில பேர் தப்பான வழிக்கு கூட்டிப் போறாங்க சொல்லுங்க ஆமா வளைஞ்சு <laughs> அது மாதிரி இது ஒரு லைட் ஹவுஸ் தான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சு இதுதான் முறை இதுதான் கரையின் நீங்க என்ன பண்றீங்க யார பாக்குறது எப்படி ஜெயிக்கிந்த கடல்ல சினிமா கிர கடல்ல தத்தளிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நீங்க என்ன பண்ணுவோம் லைட் ஹவுஸ் தேடி வர மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுவோம் நேரா அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பிறகு அந்த எங்களுடைய ஆபீஸ் நேரா வாங்க உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நம்ம எங்கடா தோத்தோம் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா நம்ம ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இந்த நிகழ்ச்சியோட அதாவது ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பிக்கலாம் ஆனால் ஒரு நிலவராக தண்டிக்கப்படக்கூடாத மாதிரி நீங்க <laughs> 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 முறையான வழிகாட்டுதல் அப்படின்னு நீங்க கண்டிப்பா நிச்சயம் உண்டு அஸ்டன் டைரக்டர் எல்லா விதமான கோர்ஸ் டைரக்ஷன் சினிமாடோகிராபி அண்ட் நீங்க அஸ்டன் டைரக்டர் தான் ஜாயின் நீங்க அஸ்டன் டைரக்டரும் ஜாயின் பண்ணலாம் இது வந்து ஜென்ஸ் ஓன்லி பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் மட்டும் கிடையாது திருப்பதி சாமி குடும்பம் மரப்பாச்சி நீங்க போடுவாங்க என்ன படம் எங்களுடைய எங்களுடைய அந்த அதாவது ஒரு சினிமா கம்பெனிட்டு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்காது ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் சினிமா கம்பெனி இருக்காது ஆனா ஜென்ஸ் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் ஜெமினி சினிமாஸ் மெட்ராஸ் பிக்சர்ஸ்
okay, <laughs> பெண்களுக்கு <laughs> 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 பெண்களுக்கு வந்து அதாவது எல்லாரும் பயப்படுறாங்க ஓகே பட் ஏன் வந்து வெளி மாநிலத்துல இருக்கவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கற மாதிரி ஒரு நல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்கலமா வரல அவ்வளவுதான் அதாவது மலை வானத்துல இருந்து பெய்யற எல்லா மலையும் முத்தாயிராது இல்லையா அது இவங்க வரல அதாவது நம்ம போய் கூட்டு முடி வாங்க சினிமா நடிக்கி வாங்க சினிமா நடிக்கி வாங்க இவங்க வரல வந்தா ரொம்ப போட்டப்பட வேண்டியதுதான் அதாவது வராதது காரணம் நம்ம ஒரு கூச்சம் தமிழ்நாட்டு பெண்கள்ட்ட கூச்சம் அதிகமா இருக்கு தமிழ்நாட்டு நிறைய அழகான பெண்கள் இங்கே தான் இருக்காங்க அறிவான பெண்கள் இங்கே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா ஸ்டேட்லையும் இருக்காங்க அதில் தமிழ்நாடு எப்படி தமிழ் கல் தோண்டு மண் தோண்ட காலத்து மூத்த மொழின்னு சொல்கிறாங்க அல்லே மனிதன் பேசிய முதல் மொழின்னு சொல்கிறாங்க உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்க தமிழ்னு சொன்னாவே நான் ராணுவத்தில் இருந்திருக்கேன் தமிழ்னு சொன்னாவே அங்கே ஒரு ஒரு தனி மரியாதை உண்டு அது மாதிரி தமிழ் பெண்களுக்கு தனி ஆற்றல் இருக்குது ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க வர்றது இல்லை அதாவது வழுக்க டைம் நம்ம வந்து எந்த ஒரு படமாக தானாக கனியானால நம்ம வந்து தறி அடிச்சு கனிய கூட அது மாதிரி பெண்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பெண்கள் உங்களை யாருக்காவது நடிக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க இங்கே வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு பயிற்சின்னு சொல்லிக் கொடுத்து நல்ல ஒரு அதாவது சினிமானா பழைய சீர்திருத்தம் அந்த காலத்தில் மாதிரி எல்லா ஹீரோவும் டாக்டராக கஷ்டப்பட்டு டாக்டர் ஆவாங்க போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆவாங்க ஒரு பெரிய அதிகாரி ஆவாங்க அவங்க வந்து பழைய சினிமாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீதி மட்டும் தான் ஜெயிக்கும் ஆனால் இப்போ சினிமாக்கள் வேறு மாறி இருக்கு ஆனால் மீண்டும் இப்போ நம்ம பழசுக்கு திரும்பணும் பார்த்தீங்களா பார்க்கும் <laughs> 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 இந்த அதிகாலை அஞ்சு மணி தான் எல்லாமே நிசப்தமா அதாவது என்ன விழிஞ்சிருச்சு நமக்கு எனக்கு நமக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா அப்பவும் அதாவது ஒரு தப்பு நடக்கிறதுக்கும் ஒரு பயங்கரமான சம்பவங்கள் நடக்கிறதுக்கு நேரம் காலம் கிடையாது அதாவது முடியலாம் சொல்லுவாங்க பட்ட பகலில் கொலை அப்படிம்பாங்க அப்ப நைட்ல பண்ணலாமா அப்படின்னு கேள்வி வரும் இப்ப நைட்ல பண்ணா பிரச்சனை இல்லையா பட்ட பகலாம் பண்ண கூடாது அப்படின்னா இப்ப ஒரு விபத்து ஆபத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நேரம் கிடையாது இன்னைக்கு ஒரு ஆபீஸுக்கு கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு சண்டே லீவு மண்டே லீவு இல்லை ஆபத்துக்கு சண்டேயும் கிடையாது லீவும் மண்டேயும் கிடையாது அது வந்து சீனியாரிட்டி பார்க்காது வர பிரதம பிரைம் மினிஸ்டர் வர சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு ஆபத்து எப்போனாலும் வரும் அது போல அதிகால இந்து மணி தான் பொதுவாக மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க நான் விடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்க பகல் விடிஞ்சிருச்சனால நமக்கு எதுவுமே நடக்காது ஆனா அந்த ஏழு மணி ஃபைவ் ஓ கிளாக்ல ஒரு நம்பிக்கையோட எல்லா மக்கள் பொதுமக்கள் இருக்கும்போது அப்ப நடக்கிற சம்பவம் தான் அந்த அதிகால ஐந்து மணி இது அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இது இல்லாம தங்கச்சிப்பி மரப்பாச்சி போலீஸ்காரன் மகன் அதிகார முப்பத்தொன்பது உளி இது போல நிறைய படங்கள் சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் இது மாதிரி நிறைய படங்கள் மேடம் ஒரு வருஷத்துக்கு அதாவது தமிழ் சினிமாவில் இது வரைக்கும் யாராவது செய்யாத ஒன்றுனா ஒரு சினிமா கம்பெனி ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு படத்தை தயாரிக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டே பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு அதை செய்யணும் அதை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு அதிகமான நடிகர்கள் வேணும் ஒரே ஆளை வச்சு திரும்பி திரும்ப செய்யாம உங்களோட மாணவர்கள் வந்து சினிமா துறையில எந்தெந்த இதுல சாதிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி சொல்லுங்க இல்ல நான் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணதே இந்த லாஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் அது மாதிரி இப்ப மரப்பாச்சி இப்ப திருப்பதி சாமி குடும்பம் படத்துல பண்ணிருக்காங்க இப்ப அடுத்து வரப்பட பணங்கள்ல மேக்சிமம் வந்து எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெயின் ரோல் கொடுத்து தான் பண்ண வைப்பாங்க சார் தங்கச்சிப்பி அந்த படத்தோட போஸ்டர் பார்க்கலாம் அப்புறம் அதோட தங்கச்சிப்பி அதாவது தங்கச்சிப்பின ஒரு ஆசிரியர் அதாவது மேடம் பொதுவா எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு சிலைய வந்து செய்யும்போது ஒளிய செதுக்கணும்னாக்க சிலைக்கு வலிக்கும்பாங்க ஆனா அது சிலைங்கிறது மாணவன் அந்த உளிங்கிறது வாத்தியார் சிலைக்கு வலிக்கிறத விட உளியோட உச்சந்தல அடிச்சாதான் இங்க உருவமே உருவாகும் அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த உளி என்ன பண்ணுதுன்னா அதிகமான அடிய தலையில வாங்கிட்டு போதிய அதோட சாக்கு அப்சிருப்பாங்க குறைவான வழியை வந்து கல்லு கொடுக்கும் இந்த உளியை எடுத்துட்டு நீங்க அப்படி சுத்தியில் அடிச்சா சில உடஞ்சு போயிடும் அப்போ அதிகமான வழியை யார் வாங்கினா அந்த ஆசிரியர் அப்படிங்கிற ஒரு 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 பணி இருக்கு மாதா பிதா குரு அந்த அம்மா அப்பாக்கு படுத்தபடி அந்த சமுதாயத்துல 
அந்த பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து அதிகமான அடியை யார் வாங்குறாங்கன்னா அந்த பாத்தியா தான் வாங்குறாங்க பிள்ளைகளை கண்டிக்கணும் கண்டிச்சாவும் போலீஸ் நீங்க கண்டி கூட அடக்கி விடான்றாங்க அடிக்காமலும் பிள்ளைகளை பாதுகாத்து ஆனா என்ன பண்றாங்க இந்த பசங்க படிக்கிற பசங்க நீ சொல்ற கணக்கு இப்ப முன்னாடி அமெரிக்காவில் நீங்க நீங்க வாத்தியார் பாடம் நடத்திட்டு போது நீங்க போடுற கணக்கு புரியாது துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு கொண்டுறான் அதுக்காண்டி ஆசிரியருக்கு எந்த பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு கிடையாது சென்னையிலே டீச்சர் கத்தியா எடுத்து குத்தி கொள்றாங்க ஒரு தூத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியில பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு பிரின்சிபல் கத்தியா எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாசலே குத்தி கொண்டுறேன் இதுக்காக எந்த ஆசிரியரும் போராட்டம் கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க அந்த குரு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதோ சம்பளத்துக்கு உள்ள மாதிரி சம்பளம் வாங்கிட்டு வேலை செய்ய நினைக்கிறாங்க அது ஒன்றும் பண்ணாங்க அது அது தேச கடமை அது வாத்தியார்கள் இல்லைனாக்க இங்க வந்து வக்கீல் உருவாக முடியாது டாக்டர் உருவாக முடியாது போர் வீரன் உருவாக முடியாது இல்லையா அது மாதிரி ஒரு ஆசிரியருடைய பெருமை சொல்றோம் தங்கச்சி சார் இப்போ திருப்பதி சாமி குடும்பம்னு ஒரு மூவி சொன்னீங்க அதோட போஸ்டர் பாத்துக்கலாம் கண்டிப்பா திருப்பதி சாமி குடும்பம் ரொம்ப நாளை பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு குடும்ப படம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஒரு அம்மா அப்பா ரெண்டு பசங்க ஒரு 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 ஏழ்மையான அப்பா வந்து பண்ணாங்க பையங்களை வந்து எல்லா அப்பா வந்து எவ்வளவுதான் ஏழ்மையா இருந்தாலும் பிள்ளைகளை இளவரசமா தான் வளர்ப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி வளர்க்கக்கூடிய ஒரு 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 சம்பவம் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்கும் அப்படி சொல்றது திருப்பதி சாமி குடும்பம் அதில் நான் திருப்பதி சாமி கேரக்டர் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் வாழ்த்துக்கள் சார் எல்லாரோட படமும் வெற்றி கண்டிப்பா கண்டிப்பா மேடம் இப்ப நான் பசங்களுக்கு என்ன சொல்றோம்னா ஜெம்ஸ் பிலிமெண்ட்ஸ் மூலியமா நான்கு உத்தரவா உத்தரவா தரப்போறேன் நம்பர் தர தரப்போறேன் இல்ல கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நம்பர் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நிறைய பேர் கேட்டீங்கன்னா ஏன் பணத்தை இழந்துட்டேன் ஏமாந்துட்டேன் அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு நாளே நாள் உத்தரவா தரேன் நம்பர் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஜெம்ஸ் பிலிமெண்ட்ஸ்ல எந்த காரணம் கொண்டும் நாலு நாலு காம்பவுண்டுகளை வச்சுட்டு இதுதான் சினிமா அவர் நாலு விஐபி கூட்டு வந்து அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு பேச வச்சு அவர் அம்ம நேரம் அவங்களுக்கு பேசுனா என்ன பண்ண நீங்க ரசிக்கலாம் போகலாம் அதுல இருந்து நீங்க பெருசா அவங்க கத்துக்க முடியாது அவங்களோட அறிவுரைகள் கண்டிப்பா நீச்சு ஏத்துக்கலாம் அதுல இந்த மாற்று கருத்து கிடையாது அவங்களுடைய அறிவுரைகள் நல்ல வழிகாட்டுதலா இருக்கும் இல்லையா சோ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு அட்ரஸ் கேட்கும் போது எப்படி போனா இப்படி அங்க சொன்னா நம்ம தானே போகணும் அப்படி எப்படி கூப்பிடணும் கூட கூட்டு வருவாங்க மாதிரி சோ இந்த ஜெம்ஸ் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் தரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் உத்தரவாதம் உங்களை நிஜ சினிமா அழைச்சிட்டு போகும் உங்களை வந்து மற்ற இன்ஸ்டிடியூட் மாதிரி நீங்க வந்து ஷார்ட் பிலிம் எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய தடமை வந்து கடமை தட்டி கழிக்க மாட்டோம் எப்பவுமே வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறவன் வந்து தான் வேலையே தள்ளி போடுறோம் தூக்குறவேன் அடுத்த வேலையை வாங்கி சரி ஜெயிக்கிறேன் சோ நான் என்ன பண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஷார்ட் பிலிம்ங்கிறத வந்து நீ செஞ்சுட்டு வா பண்ணிட்டு வா அப்படின்னாக்க அவர் என்ன தெரியும் சினிமா முழுசாக கத்துக்கலாம் போய் ஷார்ட் பிலிம் பண்ணுவாங்கன்னா இப்ப எல்லாம் ஒரு ட்ரெண்டுக்கு ஒரு ட்ரெண்டிங் ஆயிட்டாங்க ஷார்ட் பிலிம் பண்ணா நம்ம டேரக்டர் ஷார்ட் பிலிம் பண்ணா நான் டேரக்டர் அப்படின்னு எந்த ஒரு இன்னைக்கு பெரிய பெரிய தாண்டி ஷார்ட் பிலிமே பண்ணாம நீ நிஜ சினிமாவுக்கு வாங்க நிஜ சினிமாவுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்க இதுதான் தெரியும் சோ அதனால இன்னைக்கு மா மாணவர்கள் நான் தரக்கூடிய உத்தரவாத நம்பர் ஒன்று பாத்தீங்கன்னாக்க ஷார்ட் பிலிம் இல்ல ஸ்ட்ரைட்டாவே நிஜ சினிமா கலைச்ச போற நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பாத்தீங்கன்னா டியூல் கோர்ஸ் சினிமா படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அதாவது இன்னொரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிச்சுக்கிறது நம்பர் த்ரீ பாத்தீங்கன்னாக்க கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி சர்டிபிகேட் முடிச்சிடும் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி சர்டிபிகேட் நம்பர் நாலு எங்கிட்ட படிக்கிற மாணவர்கள் எந்த படக்க மணிக்கு வாய்ப்புக்காக போக தேவையில்லை தொடர்ந்து பேசலாம் சார் காலர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க வணக்கம் யார் இங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் பேசலாம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க ஆ என் பேர் விக்னேஷ் சொல்லுங்க விக்னேஷ் சார் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஆ ஹலோ انا மலாக்க அந்த போஸ்டல பாக்கும்போது படிக்கும்போது அந்த பர்சன்டேஜ் சினிமா வாய்ஸ் இருக்கு போட்டுக்கிங்கள ஆமா ஆமா ஆ ஆமா சார் அதுல நீங்க இதுல டியூல் கோர்ஸ் பண்றான்னு சொல்றீங்க ஆமா அது எப்படி அந்த சினிமா சான்ஸ் கிடைக்கும் கிடைக்காம போது எப்படி வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கு சினிமா சான்ஸ் படிக்கும்போது <laughs> 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 இப்ப சினிமால பெரிய பெரிய நடிச்ச பெரிய பெரிய சாய்ச்சவங்களா நம்ம சினிமா இப்ப நடிக்காம இருக்காங்க காரணம் அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் சினிமா கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி காலகட்டங்களா நீங்க போகும்போது அந்த நீங்க இப்ப கூடுதலா அடிஷ் அடிஷனலா படிச்ச கோர்சஸ் உங்களுக்கு அங்க ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக
யதார்த்தம் எப்படி நடிக்கிறது இன்னைக்கு யதார்த்தமா யதார்த்தம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படின்ற அப்படி இப்படி அந்த 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 ஹீரோ யூஸ் எல்லாம் பண்ணாம சும்மா இப்ப ஆக்டிங் பெரிய விஷயம் என்ன சும்மா தும்புற கூட எப்படி நடிக்கிறது எறும்பது எப்படி எறும்புறது இந்த முறைக்கு எப்படி முறைக்கிறது சிரிக்கிறது எப்படி சிரிக்கிறது சிந்திக்கிற எப்படி சிந்திக்கிறது சோகம் சந்தோஷம் நவரசங்கள் எந்த இந்த காது முக்கு இந்த ஃபேஸ்புக் நடிக்கிறது நடிப்பு ஆவணும் கத்துற நடிப்பு சும்மா கண்ணால நடிக்கிறது உடம்பால நடிக்கிறது இல்லையா சோ இது போல எதுவுமே இல்ல சும்மா சிலையா இருந்தா கூட அதுல அதுல நடிப்பணும் நம்ம யதார்த்தம் நடிப்பு சொல்லிதான் ஜெம்ஸ் பிலிமே சொல்லிட்டு ஜெம்ஸ் நான் பட்டத்திட்டு இருந்தானே ஒன்னு <laughs> ஒரு சிம்பிளா ஆத்திச்சூடி மாதிரி அறம் செய்ய விரும்பு அவ்வளவுதான் அறம் செய்ய விரும்புதான் அங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆத்திச்சூடி மாதிரி ஆனா எலாபரேஷன் சொல்லணும்னா ஃபுல் எலாபரேஷன் ஒன் இயருக்கு நாங்க உங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ணுமா இல்லையா சார் நிகழ்ச்சி முழுங்க பார்த்துட்டு நீங்க நேரடியா வந்து கேளுங்க ஓகேலா அழைத்ததற்கு நன்றி சார் மரப்பாச்சின்ற ஒரு படத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த படத்தோட போஸ்டர் பார்க்கலாம் அந்த படத்தை பத்தி சொல்லுங்க கண்டிப்பா இந்த மரப்பாச்சி அப்படின்னா மேடம் ஒரு பொம்மை இந்த பொம்மையை பாத்தீங்கன்னா குழந்தைய வந்து சிரிப்பு நிறுத்திடும் அழகு குழந்தை சிரிக்காது சிரிக்க குழந்தை அழகாது அப்படின்னு மரப்பாச்சி பொம்மை பார்த்தா அந்த காலத்தில் குழந்தை அளவும் செய்யாது சிரிக்கவும் செய்யாது அதே ஒத்து பார்க்கும் மரப்பாச்சினா என்ன அப்படின்னா மரப்பாச்சி பொம்மை யார் அது ஆக்சுவலி மரப்பாச்சினா என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க செம்மர கடலில் செஞ்சது அப்படி இப்படின்னா மரப்பாச்சி அப்படிங்கிறது பண்ணால் கடல் கலந்து நம்ம மக்கள் வாணிமை செய்யும் போது மலேசியா பர்மாலாம் போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அது ஒரு முருகனோட ஆண்டி கோலம் முருகனுடைய ஆண்டி கோலம் அது அதில் பொம்மையாக செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க நம்பிக்கை அதாவது கடலில் குளிச்சா அந்த அந்த மிதக்கம் பிடிச்சிக்கலாம்னு நம்பிக்கை முருகன் காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து கடல் கலந்து வணிகம் பண்ணாங்க மரப்பாச்சி பொம்மை இது பண்ணால் இப்போ மரப்பாச்சி பொம்மை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அன்னைக்கெல்லாம் தெருவில் வச்சுக்கிட்டு இருந்த பொம்மை இன்றைக்கி வந்து மினிமம் பார்த்தா ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா இன்றைக்கி பெரிய பெரிய எம்பொரியல் தான் கிடைக்கிது இப்போ ஸோ அது மரப்பாச்சி ஒரு திகிலான படாது சார் இப்போ ஒரு காலர் இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் யாரங்கிறது அழைக்கிறீங்க லைனில் இருக்கீங்க பெயர் சொல்லலாம் வணக்கம் கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம் கோபி சொல்லுங்க சார் இந்த துணிப்பிரதி இன்ஸ்டிடியூட்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு ஏஜ் லிமிட் ஏதாவது இருக்கா இல்ல ஏஜ் லிமிட் ஒண்ணும் இல்ல சினிமால ஏஜ் லிமிட் அதாவது சினிமாட்டோகிராபி படிக்கணும் எடிட்டிங் படிக்கணும் டேரக்ஷன் படிக்கணும் ஏஜ் லிமிட் இருக்கு நடிப்புக்கு ஏஜ் லிமிட் கிடையாது ஆனா ஏஜ் லிமிட் இல்ல அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏஜ் லிமிட் உண்டு எனக்கு கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் தேவையில்ல சார் நான் நடிக்கணும் நான் சினிமால நடிக்கணும் நான் சினிமா ஸ்கிரீன்ல நான் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏஜ் லிமிட் இல்ல உங்க ஆர்வம் மட்டும் ஆர்வம் முயற்சி மட்டும் தான் தேவை நிஜ சினிமா அழைச்சிட்டு போறது இங்க நடிக்கிற மாணவர்களுக்கு எந்த